Bueno, hermanas y hermanos, estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué pasa? No te oyes nada. ¿Le puedes subir, José Luis? José Luis, ¿le puedes subir? Ya, yeah, ok. A ver, habla, Sugupi. Sí, puede. Ok. Sí, estoy todavía muy, muy, muy feliz <risa> con vosotros, con ustedes. Has uh, oído de um, uh, Upakshimati, que es, parece que estoy el abuelo de este centro. <risa> estoy muy orgulloso de lo que ha, ha crecido aquí. Pero mi español es muy malo. <risa> y, uh, tengo un, un, el, un traductor de oro <risa> y por eso inglés. I'm sorry, I can understand reasonably well, but I'm not yet getting fluent. Una disculpa, entiendo razonablemente bien en el español, pero no soy fluido. And, uh, Yes, you'll understand me better and I'll be able to say more if I speak in, in English. So it is very, very good indeed to see all the Mitras and many of the Order members here. I've, I've of course been around the, uh, this centre uh, two weeks ago and for a few days now. Obviamente ya he estado alrededor del centro desde hace dos semanas y hace unos días. A very, very impressive center. Es un centro impresionante. I think it's probably the most beautiful that I've seen in our movement. Creo que probablemente es el más hermoso que he visto en nuestro movimiento. And I've seen a lot. Y he visto bastantes. Uh, and I shall certainly be carrying this message all over the world. Y por supuesto me voy a llevar este mensaje por todo el mundo. But I don't really arrive in a center until I see the community. Of the center. Pero, pero realmente no termino de llegar a un centro hasta que veo la comunidad del centro. So I feel right now, today, I'm truly arriving at the Centro Budista de la Ciudad de México. Entonces siento que el día de hoy estoy realmente llegando al Centro Budista de la Ciudad de México. And it does give me great pleasure to see how many of you are, there are, and how bright you all are. Mm. Y me da mucho gusto saber, ver cuántos hay de ustedes y también qué tan brillantes son ustedes. I, I find myself sort of looking around and thinking, how did she come here? Me encuentro mirando alrededor y pensando cómo es que ella habrá llegado aquí. What's his story? ¿Cuál es su historia? So many stories in the room here, yeah? Hay muchas historias ahorita aquí en el uh, And uh, I wish I could hear them all. Y me gustaría escucharlas todas. Uh, maybe I'll hear some. Tal vez escuche algunas. Uh, maybe I'll hear them all, I don't know, in time. O tal vez todas, no lo sé. But uh, yes, you've all arrived here at the center, become mitras, some become order members. Pero bueno, todos llegaron aquí al centro, se hicieron mitras, algunos se ordenaron. And you come from your different perspectives. Mm? Vinieron desde sus distintas perspectivas. Uh, with your own experiences. Con sus propias experiencias. But I can imagine that if we heard all those stories, we'd find some common themes and threads. Hmm? Pero pienso que si escucháramos todas esas historias, escucharíamos eh, temas comunes entre ellas. Uh, and uh, it'd be very good if we could tease out what those different uh, uh, elements are. Y estaría muy bien si pudiéramos identificar cuáles son esos elementos. And I was thinking maybe the way I could illustrate it is by talking about myself. La mejor manera de ilustrarlo es hablando de mí mismo. Of course, it's the most interesting topic to me of all. Por supuesto, para mí es un tema muy muy interesante. But I offer myself as a, an example of, of somebody who's uh, discovered the Dharma, come into the point of even joining our order. Hmm. Pero me encuentro a mí como un ejemplo de alguien que descubrió el Dharma y llegó al punto de convertirse en un miembro de la orden. And I think we'll probably find that there are themes in my life that are very similar to themes in your life. Mm -hmm. So I'm the, the laboratory rat. 
Entonces soy la rata de laboratorio. We can dissect Subuti. Entonces podemos hacer una disección de Subuti. Not a very Buddhist image, sorry. No es algo muy budista, perdón. Um, so, well, as you probably realized by looking at me, I'm not young. Podrías darte cuenta al verme que no soy alguien joven. But I did discover the, 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 the Dhamma very young. Pero sí me descubrí el Dharma muy joven. Uh, I was brought up as a Christian. Yo fui criado como cristiano. And I tried really hard as a Christian. Y de veras le intenté como cristiano. But I found that in the end I couldn't believe in God. Pero al final descubrí que yo no podía creer en Dios. At the time I just thought I'm going to abandon religion. Y en ese momento simplemente pensé voy a abandonar la religión. I thought it was more courageous to be without religion than to have one. Pensé que necesitaba más valor el tener una el vivir sin una religión que con una religión. I, I thought of religion as being to do with God and to do with believing something that you couldn't experience. Pensé que la religión tenía que ver con creer en Dios y creer en algo que no podías experimentar. I know there's more to Christianity than that and I'm not trying to talk about Christianity in general. Sé que el cristianismo tiene mucho más que eso, no estoy intentando hablar del cristianismo como tal. Talk you my own journey. Hablo de mi propio viaje. So for, for quite a number of years I was proudly religionless. Mm. Entonces, por muchos, muchos años estuve orgullosamente sin religión. Even a little bit anti-religion. Mm. Incluso ligeramente anti-religión. Uh, um, but um, uh, I discovered philosophy. Mm. Pero descubrí la filosofía. I went to university to, to, to study history, but I had to do a, a course in philosophy. Fui a la universidad para estudiar historia, pero tenía que llevar un curso de filosofía. And before we started the course, they gave us a few of the dialogues of Plato. Mm -hmm. Pero antes de empezar el curso, nos dieron algunos de los diálogos de Platón. Uh, and these were the dialogues, the so-called Socratic dialogues. Mm -hmm. Y estos eran los diálogos llamados diálogos socráticos. Uh, because they deal with uh, the last days of Socrates. Mm -hmm. Que hablan de los últimos eh, días de Socrates. And I... I was just so inspired. Y me sentí muy inspirado. I felt this is the life I want. Y dije, esta es la vida que yo quiero. Uh, and uh, uh, I, 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 I felt that this would be my future. Y sentí que este sería mi futuro. So I changed over and I majored in philosophy. Entonces me cambié y me metí a la carrera de filosofía. I was very disappointed. Y me decepcioné. Uh, uh, English philosophy at that time was just about words. La filosofía inglesa en esos momentos se trataba solo de palabras. Actually, I benefited from that, but it wasn't what I was looking for. Y claro que me beneficié de eso, pero no era lo que estaba buscando. I was looking for philosophy as a way of life. Yo buscaba la filosofía como un medio de vida. So I... Um, Well, I was very disappointed with my course. Entonces, pues, me decepcioné mucho con ese curso. And I did get a group degree at the end of it. Y al final, si, si me gradué, si llegué a titularme. I don't know how, because there was so much smoke in my brain. <laughs> no sé cómo le hice, porque había muchísimo humo en mi cabeza, uh, and, uh, en mi cerebro. I smoked my way to a degree. Y a través de ese humo llegué uh, a, al título. But somewhere along the line, I began to realize that there might be more to religion than, um, than, than I'd understood from Christianity as I'd experienced it. Pero en ese trayecto me di cuenta que puede que podría haber más del cristianismo que lo que yo experimenté. And it was interesting how strongly I responded when I realized there was the possibility of another kind of religion. Y es interesante lo fuerte que respondí cuando me di cuenta que había una posibilidad dentro de la religión. So I went out and I bought the main scriptures of all the world religions. Entonces fui y me compré las principales escrituras de todas las religiones del mundo. I, I tried to read through them. Intenté leerlas. But it was only when I got to a book of Buddhist scriptures that I really found myself responding. Pero fue solamente cuando llegué a un libro de escrituras budistas que me encontré respondiendo a él. Uh, it started with uh, some extracts from the Pali Canon. Y empecé con unos extractos del Canon Pali. And from the Buddha Charita, which is a life of the Buddha. Y también de la, de la vida del Buda. And I found something even better than Socrates. 
y encontré algo incluso mejor que Sócrates. And uh, my, my, I just responded absolutely immediately to the image of the Buddha as it was coming through this this work. Y respondí inmediatamente a la imagen del Buda mientras venía a través de estas eh, palabras. So I began to look for a teacher. Entonces comencé a buscar un maestro. I went to a, a number of teachers. Y fui a varios maestros. Uh, some Hindu ones. Algunos maestros hindús. I couldn't connect. Con los que no pude conectarme. And then I, I heard uh, from a, a friend, actually my girlfriend at the time, heard Bante being interviewed on a program called Woman's Hour. Y escuché de parte de una amiga, mi pareja en ese momento, acerca de una entrevista que le estaban haciendo en un programa que era dirigido a público femenino. Woman's Hour. Woman's Hour, yeah. Sí, Woman's Hour. Uh, and uh, uh, she pointed this out to me, so I just went straight to the center. Así que me dijo de ello y fui directamente al centro. Uh, this is your real ancestral center. Ese es su verdadero centro ancestral. It, it was no bigger than between these two columns here and the wall. No era más grande que el punto medio entre estas dos columnas y la pared. Uh, there were two rooms, you know, half of each of this space. Yeah. Había dos habitaciones de la mitad de este espacio. Uh, but there was Sangharakshita Bhante. Pero ahí estaba Sangharakshita Bhante. And uh, he taught mindfulness of breathing. Y enseñó atención a la respiración. I went straight into Diana. Fui directo a Dion Diana. Took me another 20 years to get back there. <laughs> <laughs> me tomó 20 años volver a lograr eso. But, but I had an immediate, immediate, strong uh, ex experience of, of meditation. Mm. Pero tuve una experiencia fuerte e inmediata de una meditación. And then there was questions and answers. Y después hubo una sesión de preguntas y respuestas. And I, I was just so impressed by Bante's uh, mind. Mm? Y estaba muy impresionado por la mente de Bante. It's so cultured. Mm? Estaba muy bien eh, informado, muy culto. So, so practical. Mm? Y práctico. And such a good communicator. Y también era muy bueno comunicándose. I'm going to tell you something I wasn't meaning to say. Les voy a decir algo que no estaba pensando decirles. Uh, Bante was sitting there in front of me. Bante estaba sentado ahí, frente a mí. And I was maybe... Uh, three yards, uh, no, three meters in front of him. Y estaba unos tres metros dentro de él. And uh, I was just looking at him. I was fascinated. Y solamente lo estaba viendo porque estaba fascinado con él. How is he doing it? Who is this man? Yeah. Y pensé cómo lo hace. ¿Quién es este hombre? So I, I must have been staring at him. Probablemente le estaba lo estaba mirando muy fijamente. Then he caught my eye. Y como que me vio, se dio cuenta. I was staring at him. Lo estaba viendo fijamente. He was staring at me. Y él me estaba viendo fijamente. Uh, and uh, we were stuck like that. Seemed to me for about three years. <laughs> y nos quedamos atorados en eso, por lo que a mí me parecieron tres años. So probably three seconds, I don't know. Pero probablemente solo fueron tres segundos. Uh, and he, it, it was as if he was saying to me, okay, come on, let's meet. Yeah? Y era como si me estuviera diciendo, está bien, vamos, vamos a conocernos. Not meet, but really meet. No conocernos nada más, sino conocernos realmente. Here I am, I'm ready, you would say. Era como si dijera, aquí estoy, estoy listo. Of course, I went, look away. Sí, por supuesto, yo me volteé al otro lado. It was too much, yeah? Era demasiado. And it was very un-English. Y era algo muy poco inglés. Uh, but uh, that made a deep impression on me, yeah? Pero eso dejó una impresión muy profunda en mí. He wanted to have a connection, hmm? Y él quería tener una conexión. He was ready for a connection. Estaba listo para una conexión. Anyway, I'm not going to tell you the rest of the story. Yeah. No les voy a decir el resto de la Another story. Another day, maybe. Ah. Otro día. Oh. <laughs> <laughs> okay, to, let's see what happens. Yeah? <laughs> bueno, vamos a ver qué pasa. <laughs> But uh, I've told you what I needed to tell you for the time being. Yeah? Pero les dije lo que necesitaba decirles por ahora. So I want to provide a little bit of an analysis of that story. Yeah? Quiero ahora proveer un poco de análisis acerca de esta uh, historia. Uh, the, the first thing was... Um, Why didn't I connect with, 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 with uh, Christianity as it was presented to me? Lo primero es, ¿por qué no conecté con el cristianismo de la manera en que se me fue presentado? Or rather, how did I know that I wasn't, if you see what I mean? O más bien, ¿cómo supe que no estaba conectando? It's as if the, the, there was something in me that could not be satisfied by what I was 
hearing. Hmm? Es como si hubiera algo en mí que no podría estar satisfecho por lo que estaba escuchando. That in fact left me unsatisfied. Hmm? Que de hecho me dejó insatisfecho. And uh, well, then when I got rid of Christianity, I still felt dissatisfied. Huh? Pero cuando me libré del cristianismo, aún me sentía insatisfecho. I had a reasonably good life. Tenía una vida razonablemente buena. I had no difficulties. My parents weren't rich, but they had plenty of money. No tenía dificultades. Mis padres tenían bastante dinero. They'd been very supportive. Y me apoyaban bastante. It was very simple life in, in Britain at that time. Y en Gran Bretaña era más eh, vida muy simple en no, ese entonces. I didn't have any material difficulties. I was healthy. Mm? No tenía dificultades materiales. Estaba sano. I was a little bit of a confused young man. Era un poco un hombre joven confundido. Rather shy. Más bien tímido. I don't know what's happened to that. It seems to be completely gone. Y no sé qué le pasó a esa timidez. Parece que ya se fue. Must be the Dharma. Tiene que haber sido el Dharma. So I was a little bit psychologically uncomfortable. Pero estaba un poco incómodo psicológicamente. But what I'm talking about is not to do with that. Pero de lo que estoy hablando no tiene que ver con eso. There was a deeper sense of dissatisfaction. Era una sensación más profunda de insatisfacción. The life that was being presented to me, I couldn't fully relate to. Y no me podía relacionar completamente con esta vida que se me estaba presentando. I felt that I couldn't be complete living the conventional life that my parents would have liked me to live. Me sentí como que no podía sentirme completo viviendo esta vida convencional que mis padres me ofrecían. And yet I had no idea what I wanted. Y a la vez no tenía idea de qué es lo que quería hacer. But I knew there had to be something more. Pero sabía que tenía que haber algo más. So I believe what I was experiencing then is what we call dukkha. Y creo que lo que estaba experimentando en ese momento es lo que llamamos dukkha. Uh, uh, dukkha is a word that I think not widely understood amongst us. Hmm? Es una palabra que no es tan entendida. Uh, of course, in Mexico City, you're very well trained. I know that. <laughs> Pero bueno, sé que en la Ciudad de México están muy bien entrenados en cuanto a esto, lo sé. So maybe what I'm saying is familiar to you. Entonces puede que esto te sea familiar. Uh, but you know, there are said to be three levels of dukkha. Hmm? Pero sabes que hay tres niveles de dukkha. Sí, sabes. Yeah, Muy bien. Uh, anyway, I'm going to say it. Lo voy a decir yeah. de todos modos. Uh, so dukkha, of course, is usually translated as suffering. Dukkha se traduce usualmente como sufrimiento. It's not a good translation. No es una buena traducción. Uh, because of the depth of what it can mean. Mm? Porque la profundidad de lo que puede significar. Uh, uh, there are said to be three kinds of dukkha. Se supone que hay tres eh, tipos de dukkha. The first is dukkha, dukkha. Primero es el dukkha, dukkha, which means actual suffering. Lo que significa eh, sufrimiento efectivo. In other words, actual physical pain. Hmm? Eh, sufrimiento físico real. Uh, the, the pains of, of illness. Los dolores de la enfermedad. Uh, and uh, the pains of aging. Hmm? Los dolores de envejecer. Etc. Hmm? Etc. So the absolutely factual suffering. Hmm? El sufrimiento eh, efectivo real. But then there's a somewhat deeper level of suffering, which you might call psychological suffering. Después hay un nivel más profundo de sufrimiento, cual podríamos llamar sufrimiento psicológico. This is in, in uh, Pali, Parinama Dukkha. Hmm? Parinama Dukkha in Pali. Uh, that is the, the, the suffering that comes from change. Hmm? Este es el sufrimiento que viene del cambio. You can't stop change. No puedes detener el cambio. So you can't stop things coming to you that you don't want. No puedes evitar que las cosas que no quieres vengan hacia ti. You can't stop things that you want going from you. Hmm? No puedes evitar que las cosas que sí quieres se alejen de ti. You cannot arrange conditioned existence so it's completely uh, um, productive of happiness and pleasure. No puedes arreglar las condiciones reales de tal manera que sean solamente de una felicidad para producir felicidad. Uh, and uh, it, 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 so it's that constant sense of frustration, dis-ease, uh, dis disillusionment. Mm? Es un sentimiento constante de frustración, desilusión, de incomodidad. You, 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 want, you want a perfectly arranged 
existence. Yeah? Eres una existencia perfectamente arreglada. Where everything you want is there and everything you don't want is out. Mm-hmm. Donde todo lo que quieres está presente y lo que no quieres está fuera. Can't be done. No se puede. But you can have a very happy life for many many years and then bang something happens. Puedes tener una vida feliz por muchos muchos años y de pronto algo pasa. And in the end you've got to leave it all behind. Y al final tienes que dejarlo todo atrás. The death is inevitable. La muerte es inevitable. Old age is inevitable. Y envejecer es inevitable. Even a degree of sickness and pain is inevitable. Incluso cierto grado de enfermedad y dolor es inevitable. And when you look at the news you see people for instance Ukraine who'd been living a pretty good life. Hmm? Y por ejemplo en las noticias puedes ver personas por ejemplo ahora de Ucrania que estaban viviendo una vida buena. And their cities have just gone. Hmm? Y sus ciudades simplemente han desaparecido. You see pictures of Mariupol and you just see rubble. Hmm? Ves algunas fotos en las noticias y lo único que ves son escombros. And, and you can't help thinking those are people's lives. Yeah? Y no puedes evitar pensar que eso son vidas de personas. And maybe 10 years ago they felt very comfortable, very happy, very okay. Y tal vez hace 10 años se sentían muy cómodos, muy felices, muy bien. So this is inevitable. Mm-hmm. Esto es inevitable. Uh, to a lesser or greater degree. A un grado menor o mayor. Uh, so this kind of suffering is, is, is universal. Este tipo de sufrimiento es universal. As long as we cling to things, we're going to suffer. Mientras te aferres a las cosas, mientras nos aferremos a las cosas, vamos a sufrir. They're going to be taken away from us. ¿Por qué se van a ir? No las van a quitar. But there's a deeper level of suffering which is in, in many ways the most important. Hmm? Y hay un tipo más profundo de sufrimiento que en muchas formas es el más importante. And, and this is called sanka, uh, Sankara Dukkha. Hmm? Este es Sankara Dukkha. In Sanskrit, Sanskara Dukkha. Hmm? En sánscrito, Sanskara, Sanskara Dukkha. Uh, and uh, Sanskara, uh, or Sankara, means conditioned. Hmm? Y Sankara significa condición o condicionado. So it's, it's the suffering that comes from being conditioned. Mm? Es el sufrimiento que viene con estar condicionado o ser un ser condicionado. Uh, just because we've identified ourselves with a conditioned existence, it's painful. Mm? Es solo el hecho de identificarnos nosotros mismos con una existencia condicionada es doloroso. I, I think I am this body. Mm? Pienso yo que yo soy este cuerpo. I identify with its masculinity. Mm? Me identifico con la masculinidad. I identify with, it, with its English origin. Yeah. Me identifico con mi origen inglés. Etc. Etc. Huh? Etc. I identify myself through the, the mass of conditioned phenomena that make up this moment of existence. Y me identifico con todas estas condiciones que se agruparon para hacer esta existencia. I might be feeling very good about being English, about being ma- a man and all that. I might do. Mm. Puede que me sienta muy bien acerca de ser inglés, acerca de ser hombre. Everything puede, might, might be going really well. Y puede que vaya bastante bien. But underneath, there's a feeling of unease. Huh? Pero ahí por debajo hay una sensación de incomodidad, inquietud. It's not really suffering in the, in the obvious sense. Huh? No es sufrimiento en el sentido obvio. It's, it's the sort of uh, background sense of dissatisfaction that you can have in the midst of the greatest happiness. Es una sensación como de tristeza que está ahí que puedes tener detrás incluso de una felicidad amplia. Everything could be going wonderfully for you. Todo te puede estar yendo saliendo muy bien. But there's something in you that says not enough. Pero hay algo de ahí dentro de ti que te dice no es suficiente. It can manifest for instance in the feeling of boredom with what you've got, yeah? Se puede manifestar, por ejemplo, en una sensación de aburrimiento de lo que tienes. You, you, you've created in your life everything that you could want. Hmm? Creaste en tu vida todo lo que podrías haber querido. But it just doesn't... <laughs> it, Pero you, no... You can't... Yeah, exactly. <laughs> <laughs> Buen traducción. <laughs> Hay momentos en tradu- traducir. <laughs> so, yes, it, it's, it's just a feeling... Something not right. Hay una sensación de que algo no está bien. And that's what I was experiencing in in those uh, in those days. Yeah. 
y eso es lo que estaba experimentando en esos momentos. Yeah, you could smoke as much as you like, but it's not going to solve the problems. Y puedes fumar lo que quieras, no va a resolver el problema. But just tell you this all now, yes. Te lo digo de una vez. You can take as many LSD pills as you like. Puedes tomar todo el LSD que quieras. You, you might have a bit of a glimpse, but it won't solve it. Puede que tengas un pequeño atisbo, pero no lo va a solucionar. You can run as fast as you like, but you cannot keep ahead of this underlying dissatisfaction. Puedes correr tan rápido como quieras, pero nunca le vas a sacar ventaja a esta insatisfacción. This is really, really interesting and important. Y eso es algo interesante e importante. There's something about us, something deep within us, that cannot be satisfied by mere conditions. Hay algo acerca de nosotros, algo dentro de nosotros que no puede ser satisfecho por condiciones existentes. For me, this is not just theory. Para mí esto no es teoría nada más. And, and that's why I feel that in talking to you, I can be confident that most of you, perhaps all of you, will have some understanding of what I'm talking about. Y mientras hablo con ustedes, tengo confianza de que algunos de ustedes tienen una idea de qué es lo que estoy hablando. There's something about human awareness that is far bigger than what we identify it with. Hay algo acerca de la conciencia humana que va mucho más allá de lo que nos identificamos. Actually, to say far bigger is, is, is a vast understatement. Cuando digo que va más allá, es, lo estoy subestimando. Uh, it, it's... Uh, The, the, the capacities of awareness are infinite. Nuestras capacidades de conciencia son infinitas. But we identify with just a tiny portion of our awareness. Pero nos identificamos con una porción diminuta de esta conciencia. It's like trying to get the sky into a bottle. Es como intentar meter el cielo dentro de una botella. And we identify with what's in the bottle. Y nos identificamos con lo que hay en la botella. And that produces a terrible feeling of, of, uh, of, of being cramped, of confined and bored. Eso crea una sensación muy, muy grande de estar confinados, aburridos, but, encerrados. But not necessarily unhappiness in the ordinary sense, yeah? Pero no necesariamente una sensación de no estar feliz en el sentido ordinario. But it can manifest as a sort of restlessness. Mm? Se puede manifestar como inquietud. Uh, a, a sense of... Uh, Wanting something more, but not really knowing where to look for it. Una sensación de que quieres algo más, pero que no sabes qué es lo que estás buscando. Uh, I, I, I remember uh, Bante uh, describing this in terms of something said by the, 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 the English author H.G. Wells, who many people have heard of. Me acuerdo de Bante ejemplificando eso, citando al autor H.G. Wells, ¿lo conoce? Uh, he wrote The War of the Worlds and that sort of thing. Escribió La Guerra de los Mundos, ese tipo de cosas. Uh, said to be one of the first science fiction writers, yeah? Se dice que fue de los primeros escritores de ciencia ficción. Anyway, he wrote a history of the world. Pero también escribió una historia del mundo. And uh, in, in the course of that, he, he talked about the Buddha. Y en el curso de que escribió esta historia, habló del Buda. And he described the Buddha as having this dissatisfaction. Y habló del Buda como teniendo esta insatisfacción. And the way he put it was it was the, 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 the restlessness of a fine mind that seeks employment. Hmm? Es, y él hablaba de esto como la inquietud de una mente refinada que está buscando empleo. No, that's not it, of course. Yeah? Por supuesto no es tan así. But it gives some flavor of it. Hmm? Pero te da una probada de lo que es. I thought of it a bit like um, you know you, you, you in, in my childhood they still had zoos with Just a cage for a lion. Hmm? En mi infancia todavía existían estos zoológicos donde a los leones nada más los tenían en una jaula. And I remember watching a lion just pacing up and down its bars, yeah, its cage. Y me acuerdo de ver un león simplemente caminando dentro de su jaula. And even as a child, I thought, this poor creature. Yeah? E incluso como niño pensaba, pobre criatura. It, it, it should have, uh, I think, uh, lions have a range of about 40, 50 square kilometers, maybe more, yeah? Estaba pensando que los leones tienen un espacio de unos 40, 50 kilómetros cuadrados para moverse. And there it was in just a few square meters. Y ahí solo tenía unos metros cuadrados, unos cuantos metros cuadrados. That's like us. Así estamos nosotros. We're in a cage of our own conditioned construction. Mm. Estamos en la jaula de nuestra propia eh, Of course, it's been constructed over evolutionary history. 
Por supuesto, esto se ha construido en la evolución, a través de la historia. Some of it's constructed by our culture. A veces también se construye a través de la cultura. Some by our, our family uh, history and so on. A veces por la historia de nuestra familia y así. And some of the bars we put there ourselves. Y a veces algunos de esos barrotes los ponemos nosotros mismos. But it's not just that we've got a, a 40 square kilometer range. Pero no es que tengamos un espacio de 40 kilómetros cuadrados. Our potential range is infinite. Nuestro potencial es infinito. So this sense of dukkha I experienced very strongly uh, in my uh, adolescence and early adulthood. Entonces esta forma de dukkha yo la experimenté mucho en mi adolescencia y siendo un adulto joven. I no idea where to, where to go to deal with it, huh? No tenía ninguna idea de a dónde ir para poder lidiar con esto. I wasn't even clear what I was experiencing. Ni siquiera tenía claro qué era lo que estaba experimentando. All I knew was I couldn't join in the game that convention was offering me. Lo único que sabía es que podía unirme a este juego que me estaba ofreciendo la situación convencional. And for some reason I had quite a lot of confidence in my own restlessness. Yeah. Y por alguna razón yo tenía mucha confianza en mi propia inquietud. I, I, I rejoice in my own merits in that respect. Me regocijo en mis propios méritos en cuanto a eso. I trusted my own sense of, of deep disquiet. Hmm? Me confiaba en mi propio sentido de estar descuadrado profundamente. And, and I, 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 if you don't already know it, I think I, I want to recommend this to you very highly. Y si todavía no lo saben, les quiero recomendar esto mucho. It's the best bit of you. Es la mejor parte de ti. The part of you that is restless. Yeah? La parte de ti que está inquieta. I don't mean psychologically restless. No, yeah? me, no me refiero a una inquietud psicológica. Existentially restless. Es yeah? una inquietud existencial. Uh, really deep within you, the sense that, yeah, it's all great. Mm? Bien profundo dentro de ti, esta sensación de, ah, todo está bien. But there has to be more. Mm? Pero tiene que haber más. It's not enough. No es suficiente. It's not going to provide me with uh, the full satisfaction, the full expression of my potential. No me va a proveer con una satisfacción completa la, la expresión completa de quién soy. And uh, I, I, I think it's, it's an important element in, in spiritual life. Hmm? Y creo que es un elemento muy importante en la vida espiritual. You need to sort of cherish that deep, deep sense of uh, dissatisfaction. Necesitas poder apreciar esa sensación tan profunda de insatisfacción. I don't mean that you get all disgruntled and you're always complaining. Of course, that's something else. No me refiero a que te la pases enojado y quejándote. Eso es otra cosa. That's a problem on another level. Hmm? Eso es un problema en otro nivel. This is something much, much deeper. Y esto es algo mucho más profundo. And it's difficult to even find words, certainly in English, to describe that sensation. E incluso en inglés es difícil encontrar palabras para describir esa sensación. Es una sort of thing that I find I'm most vividly aware of in the middle of the night. Son cosas de las que me doy cuenta que estoy muy vividamente consciente en medio de la noche. You, you wake in the middle of the night and you sort of think, is that all? Te despiertas a medianoche y piensas, eso es todo. Maybe I don't know whether I'm alone in this, but that's the feeling I get. Yeah. No sé si solo me pasa a mí, pero es la sensación uh, que tengo. I remember um, a, a, a very nice little work by, by uh, the, the Swiss philosopher Nietzsche. Hmm? Me acuerdo de un muy buen trabajo acerca del filósofo eh, suizo Nietzsche. And he, he wrote a, a very interesting work, quite short work, called uh, Schopenhauer as Educator. Hmm? Escribió un trabajo corto eh, que se llamaba Schopenhauer como un educador. Uh, because he considered Schopenhauer had educated him. Porque él consideraba que Schopenhauer lo había educado a él. Anyway, the main point was, he, talk, he talk, said at one point, what young person has not woken in the midst of the night wondering, is this all? Mm -hmm. Pero básicamente decía, ¿qué persona joven no se ha despertado a medianoche y se ha preguntado, ¿esto es todo? And uh, this, this, he, he, it's so clearly... At least Nietzsche understood this sense of dissatisfaction. Y aquí claramente al menos Nietzsche entendió esta sensación profunda de insatisfacción. I think probably in English the best best word would be lack of fulfillment. The best phrase would be lack of fulfillment. La mejor frase en inglés para esto sería como una falta de lograr algo, una falta de estar completo. Hmm. Yeah. 
different, different, works a different way, yeah. yeah. But that's about as good as you can get. Yes. So you, you just feel, yeah, but more. Mm. Entonces sientes como que sí, pero más. So this is entirely natural to us. Mm. It's entirely natural to us. Ah, perdón, es, es completamente natural para nosotros. It's not something acculturated. Mm? No es algo para lo que estemos educados. It, it, it's something that is part of our deepest nature. Mm? Y es algo que es parte de nuestra naturaleza más profunda. Uh, and uh, it, it's all the more to be cherished because of that. Y precisamente por eso es algo que tenemos que apreciar más, honrar más. So, that's what I was experiencing in my life. Mm? Eso era lo que estaba experimentando en mi vida. I discovered so at, um, Socrates, yeah? Descubrí a Sócrates. So, some sense, ah, here is something that responds to my, that my lack of fulfillment responds to. Mm -hmm. Entonces, me encontré algo que podía responder a esta, a esta falta que sentía. That, 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 that something in me that feels dissatisfied is responding to the image of Socrates. Algo en mí que se siente insatisfecho está respondiendo a esta imagen de Sócrates. As somebody who is living a really genuine life, yeah? como alguien que estaba viviendo una vida realmente genuina, who is asking the deep questions, mm -hmm. que estaba preguntándose las preguntas profundas. So my my being responded, mm -hmm. mi ser respondió. Not very clearly or articulately. Mm -hmm. No de manera muy clara o articulada. Because often it's a bit like walking in the dark and uh, somehow seeing a little glimmer of light. Mm? Porque después de eso fue como caminar en la oscuridad y ver un puntito de luz. So then, of course, the point came when I, when I read about the Buddha. Mm? Y después llegó el punto en el que leí acerca del Buda. Many false corridors had been gone down on the way to that. Yeah. Uh, I always knew this was wrong. This is not the way. Este no es el camino. But then when I, I heard of the Buddha, there's an immediate response from that deep need in me to the image of the Buddha. Pero cuando escuché del Buda, hubo una respuesta inmediata de mí hacia lo que escuché del Buda. And uh, so What is that? What is that response? Y entonces, ¿qué es esa respuesta? We've looked at the, the, uh, the, the, the what, what that, um, the lack of fulfillment, we've looked at that in terms of dukkha. Esta falta de, o este sentido de sentirse incompleto, lo vemos como una sensación de dukkha. But you could say that uh, the dukkha, the deepest dukkha, is the lack of fulfillment of some deep need. Mm? La, este sentido más profundo de Dukkha es precisamente como la falta de poder eh, satisfacer esta necesidad profunda. Uh, and, uh, well, that, of course, is what we call faith. Mm -hmm. Y eso, por supuesto, es a lo que llamamos fe. Uh, yeah, faith is a, a very tricky word, both in Spanish and in, uh, in English. Mm -hmm. La palabra fe es un poquito tramposa, tanto en inglés como en español. Uh, certainly, I was brought up with the idea that faith was shut up and believe. Por supuesto, a mí me dijeron que la fe era cállate y cree. It's a mystery, don't even try to understand. Eso es un misterio, ni intentes entenderlo. There's a truth in that, but it wasn't very helpful. Yeah. Y hay algo de verdad en eso, pero no es algo que ayude mucho. So, uh, so we have to re... re um, We have to give new meaning to the term faith, yeah? Tenemos que darle un nuevo significado a ese término, fe. Uh, and of course, the, the Buddhist word is shraddha. Mm? Por supuesto, la palabra budista es shraddha. Uh, and uh, I've been told, at least, that the, uh, um, that the etymology behind shraddha is something like to place the heart in. Mm? Y a mí me han dicho que al menos la etimología de la palabra shraddha es poner el corazón. But in the terms of, of my presentation, Shraddha uh, uh, is that, uh, that um, sense that something has answered your deep need. Pero en cuanto a mi presentación es esta cuestión de que Shraddha es que algo en ti está respondiendo hacia esa profunda necesidad. Something that you deeply need is finding expression in the world outside you. Mm? Algo que profundamente necesitas está encontrando su expresión en el mundo externo. Sometimes people are very fortunate and it comes in the inner world. Huh? 
a veces hay personas que tienen mucha suerte y esto sucede en su mundo interno. Uh, but more often we encounter some image, some words, some person embodies what we are seeking. Pero más a menudo esto nos pasa cuando encontramos ciertas personas, palabras, imágenes que respondemos a esto. And that for me was the, the image of the Buddha to begin with. Y esto para mí, para empezar, fue la imagen del Buda. I just responded absolutely wholeheartedly. Mm-hmm. Respondí completamente con todo el corazón. Uh, and then of course Sangrachita is a teacher. Mm-hmm. Y por supuesto Sangrachita es un maestro. I got the two a bit muddled up to begin with. Empecé un poco complicado para comenzar. Uh, I thought that uh, Sangrachita and the Buddha were more or less the same, I think. Y para mí al principio era como si Sangrachita y el Buda fueran más o menos lo mismo. He was very careful to make it clear that they weren't the same. Y él tenía mucho cuidado en hacer claro que no, que no lo eran. But that just increased my confidence in him. Pero eso incrementó mi confianza en él. And, uh, I had a little bit of a crisis later on when I had to disentangle the two, yeah? Y después tuve una pequeña crisis cuando tuve que, pues, des desvincular esta imagen de los he dos. Was, he was one who, who, who enabled me to know the Buddha. Hmm? Él fue quien me permitió eh, conocer al Buda. He wasn't the Buddha himself. No era el Buda mismo. Although he was certainly way beyond me. Pero por supuesto que estaba muy por encima de mí. So, yes, faith is this immediate, natural response to what represents the fulfillment of your ideals. Hmm? Entonces esta fe es la respuesta natural a aquello que está afuera y que representa lo que necesitas, el, tu necesidad profunda. Actually, faith is, is even a response to whatever is uh, genuinely skillful, positive. Hmm? Y de hecho la fe es una respuesta a algo que es genuinamente y positivamente hábil. You know, when you hear of, of somebody making great self-sacrifice to serve others, to help others, you feel an immediate response to it. Hmm? Cuando escuchas de alguien que hace muchos sacrificios para poder ayudar a los otros, es algo a lo que respondes inmediatamente. And sometimes people do that to the point of of, uh, of sacrificing themselves, yeah? Hay personas que hacen eso hasta el punto de sacrificar, sacrificarse a sí mismas. And you find something in you deeply responding to that, yeah? Y encuentras algo en ti que profundamente está respondiendo a esto. Well, just seeing a simple act of generosity can be very inspiring. Mm-hmm. Incluso el ver un acto simple de generosidad puede ser algo muy inspirador. But the highest uh, goal of, 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 of highest object of, of Shraddha is uh, that which represents the complete fulfillment of this inner need. Mm-hmm. Pero digamos la meta más alta de Shraddha es hacia aquello que realmente hace que esta profunda necesidad responda. I think you're probably all very familiar with the analyses of Shraddha. Mm-hmm. Probablemente ustedes estén familiarizados con el análisis de Shraddha. I believe that quite a lot of you have, have read a certain book. Creo que muchos de ustedes han leído cierto libro. Uh, concerning uh, uh, Buddhist psychology. Acerca de la psicología budista. Um, I'm, I'm sure the author will be very happy to sign copies if anybody wants. Estoy seguro que el autor va a estar feliz de firmar las copias. But I, I, I reread the section on, on faith there last night and I thought, well, I don't really need to say anything. I've already said it. Buenas noches, estaba releyendo la sección de ese libro que habla de la fe y dije, ya realmente no tengo que decir nada. But just to, uh, you know, make it, have it, share it together. We remember there are three different aspects to faith that are talked about. Mm. Pero un poco para compartirlo, recordemos que hay tres aspectos de la fe. Uh, you remember that there's the, the faith that comes from uh, what's called deep faith. Mm. Vamos a hablar primero de lo que llamamos fe profunda. Uh, and it, it's the faith that comes from conviction in the, in the, um, um, in the, in the uh, not the ideas, but in the insight. Yeah? Es una fe que viene con eh, la reflexión. So when you read the words of, of the Buddha and you just find yourself saying yes. Es mm-hmm. leer las palabras del Buda y encontrarte a ti mismo como diciendo sí. So there's a, there's a, a, a reasoned aspect to faith. Hay un aspecto de la fe que tiene que ver con la razón. And it's very important. Y es muy importante. Uh, I, as you probably all know, I, I work Six months of the year in India, and I've been doing that for 30 years. Como probablemente saben, yo trabajo seis meses del año en India, lo cual he estado haciendo por in, varios años. In fact, when immediately I get back from here, I'll go and get my visa, and I hope 
go to India. De hecho, cuando regrese de aquí, voy a tramitar mi visa y espero regresar a India. And I should just say, this, I don't, I feel very much at home here because I'm quite at home in India. Y debo decir que me siento en casa estando aquí porque cuando estoy en India también me siento en casa. And, uh, uh, Mexico is like India with 10% of the population. <laughs> México es como la India pero con el 10% de su población. If this was happening in an Indian center, there would be maybe 3 or 400 people here. Si esto estuviera sucediendo en India, aquí habría unas 300, 400 personas. To be honest, I, I prefer this. <laughs> Siendo honesto, prefiero aquí. But what you often find in India, and I don't know whether it's true in Mexico too, but you find that people very, very strongly respond emotionally. Pero lo que encuentras en India, que creo que es similar a lo que encuentras aquí, es que las personas responden de manera emocional. But they don't always know what they're responding to. Pero no siempre saben a qué están respondiendo. Uh, in, in India, the, the custom is, if uh, uh, something's considered sacred, it's painted orange. En la India la costumbre es que si algo se considera sagrado se pinta de naranja. Uh, and there's a famous story of um, uh, somebody painting a milestone, um, a kilometer marker, uh, painting it orange. Hay una historia de una persona pintando un marcador de un kilómetro eh, de naranja. And uh, you know everybody comes along and watches. <laughs> y todos pasan y le hacen una reverencia. Well, that that is uh, uh, blind faith. Mm -hmm. Eso es una fe ciega. Uh, but faith in the Buddhist context is not blind. Yeah? Pero en el contexto budista la fe no es ciega. You could say there's an intelligent aspect to faith. Mm -hmm. uh? Se puede decir que hay un aspecto de inteligencia en la fe. Maybe to begin with you just sort of respond. Mm -hmm. Para comenzar puede que si nada más respondas. But if that, if that uh, response is to stabilize and uh, um, amplify there needs to be an intelligence to it. Pero si esa esa respuesta se intenta estabilizar y amplificar, tiene que haber fe. I don't mean you need a PhD in order to appreciate it. No quiero decir que necesites un doctorado para poder apreciar esto. In fact, I think sometimes a PhD can get very much in the way. De hecho, pienso que un doctorado podría estorbarte. Uh, I've met many uh, Buddhist uh, you know, with PhDs who don't seem to know the Dhamma at all. <laughs> muchos, hay muchos budistas con doctorados que parecen no conocer tan bien. I mean, doctorates in Buddhism. <laughs> Me refiero a personas que tienen doctorados en budismo. Of course, there are some who do. Por supuesto, hay algunos que sí saben hacer. Anyway, my point <laughs> is, you don't need to be highly educated in order to have an intelligent response to the ideal. Me refiero a que no tienes que tener mucha educación para poder tener una respuesta inteligente hacia esta idea. I know uh, friends of mine who are illiterate or virtually illiterate who responded very strongly and very intelligently to the Dhamma. Conozco algunos amigos que no tienen eh, tanta educación o prácticamente ninguna educación que responden de manera muy fuerte hacia el Dharma. Uh, uh, so that's, uh, that's the, the first aspect of faith which is very important to bring out. Ese es el primer aspecto de la fe que es muy importante traer. Then, then there's a more emotional response. Mm -hmm. Y después hay una respuesta más emocional. Uh, it, it's, uh, it, it's, um, uh, it's, it's sometimes called um, longing faith. Yeah? A veces se llama eh, una fe como en búsqueda. You, you, you see the ideal or the representation of the ideal and you really want to go closer to it. Hmm? ves esta imagen o esta representación del ideal y te quieres acercar a él. So faith is a response from something far deeper within you. Hmm? La fe es una respuesta de algo más profundo en ti. Something even you might say intuitive. Hmm? Algo que podríamos llamar intuitivo. You just respond. Hmm? Simplemente respondes. And it can be very uplifting that sort of response. Y puede ser una respuesta eh, muy elevada. And very calming. Mm? Y también muy calmante. It's, it's odd in the way you talk about it, it's longing, which seems like dissatisfied. Eh? Uh, usamos la palabra longing, anhelo, que pareciera algo como insatisfecho. But the feeling is of serenity. Mm? Pero la sensación realmente es de serenidad. And then the, the last aspect of faith, which is very, very important again. Y mm? el otro, el último aspecto de la fe, que es muy importante. It, it's, it's the aspect that sees that you can, you can close the, back, the gap between yourself and the ideal. Es ese aspecto que ve que tú mismo puedes acercar, acercarte a esa imagen. 
uh, uh, you, you, you have the capacity to grow towards that ideal. Tienes la capacidad de crecer hacia ese ideal. Uh, you know, in, in, in other religions, you tend to see the ideal as completely beyond and separate from you. En otras religiones ves esta imagen ideal como algo muy por encima y muy separado de ti. But the phenomenon of faith is a response that leads you to close the gap. Pero el fenómeno de fe es esa respuesta que te lleva a cerrar este espacio, a acercarte. So I think I need to draw to a close. Creo que necesito ir cerrando. Uh, but I think that I need to uh, just leave you with something to think about. Pero quiero dejarlos con algo para que piensen. You can see what I've been trying to do. Ya vieron qué es lo que estoy intentando hacer. I've been hacer. trying to describe this central feature of, uh, of, of Dharma life in entirely natural terms. Huh? Estoy intentando describir esta característica central de la vida dármica en términos muy naturales. Because otherwise we, we become just sort of involved in the... In the The, the teachings, the lists, and so forth. Yeah? But our Dharma life is simply the working out of, of processes that are natural to us. So what I invite you to do is to Think of these processes in your own experience. Uh -huh. Entonces, lo que te invito a que hagas es que pienses en estos propósitos en tu propia experiencia. I've described them in my terms. Mm -hmm. Yo los he descrito en mis términos. But there will be something, I'm sure, that's similar in your own experience. Pero estoy seguro que va a haber algo que va a ser similar a tu experiencia. Uh, and uh, as I invite you to sort of uh, uh, spell that out. Mm -hmm. Y te invito a que lo expreses. Uh, and uh, to, to show your, your own version of it, so to speak. Mm -hmm. Y que muestres tu propia versión de ello. Uh, to show that you, uh, uh, yeah, you can relate to what I've been talking about. Mm -hmm. Que muestres que te puedes relacionar con lo que he estado hablando. And uh, I'd also be interested to, to uh, hear, well, I don't know whether I will hear, but to have you discuss whether you feel... The, the life that you're living, the Dharma life that you're living through the Mexico Buddhist Center, uh, is actually enabling you to answer these inner call, callings. Y no no creo poder escuchar todo, pero sí quiero que lo discutan entre ustedes qué tanto de estos factores acerca de la vida del Dharma que has aprendido en el centro budista te está llevando a este como llamado de la fe. So that we can completely relate what we're being taught to what we uh, our own inner Uh, direction. Mm? Para que podamos relacionar lo que se nos ha enseñado y poder llevarlo en nuestra propia dirección. Because what we're trying to do in, in, a, in a Buddhist center like this is provide this, the circumstances and the tools within which each and every one of us can work out these natural processes. Porque lo que intentamos hacer en un centro budista como esto es dar las herramientas para que cada uno pueda llevarlo a cabo con sus procesos propios naturales. And uh, if I might give you a, a piece of advice. Y si les puedo dar un consejo. At my 74, I'm 74, so I'm entitled to give everybody advice. Tengo 74 <laughs> años, entonces puedo darles consejos. Make sure you never lose contact with Dukkha and Shraddha. Asegúrate de nunca perder contacto con Dukkha y con Shraddha. They, they, they can easily slip away, even in the Buddhist life. Pueden diluirse muy fácilmente incluso en una vida budista. So make sure that you stay always in touch with dukkha, the sense that you're not fulfilling yourself. Asegúrate de siempre estar en contacto con dukkha, esta sensación de que no estás lográndote completamente. Because it continues till the edge of enlightenment. Yeah? Porque eso continúa hasta que estés al borde de la iluminación. It's only in, in enlightenment that it completely disappears. Solamente en la iluminación es cuando desaparece. So you need it. Así que lo necesitas. You need that sensitivity to dissatisfaction. Mm. Necesitas tener esa sensibilidad hacia la insatisfacción. You see the Buddha in his own life. He, he's fed up with life at home. Tú viste, ¿no? En la vida del propio Buda, cómo se hartó de la vida en su casa. Goes into the jungle. Y se fue a la selva. He's fed up with the, nothing to do. Y se hartó de no tener nada que hacer. So he meditates. Así que meditó. He achieves first jhana. Ah, logró el primer jhana. And he gets fed up with vitarka vichara, the 
mental processes, yeah? Y se ató de estos procesos mentales. So he goes beyond second yana. Y se fue a la segunda yana, entonces. Believe it or not, he gets fed up with priti, with rapture. Entonces, y también se ató de esa parte, aunque no lo creas. So his, his, the sense of dukkha that takes him on step by step. Es la sensación de dukkha la que lo fue llevando paso por paso. On the other side, there's shraddha. Del otro lado está shraddha. You know what dukkha takes you away from where you are. Sabes cómo dukkha te quita de donde estás. Shraddha leads you to where you want to go. Y shraddha te guía hacia donde quieres ir. So it, it's really important that we're very clear about these and identify them in ourselves. Es muy importante que estemos claros acerca de esto y lo identificamos en nosotros. So maybe in your groups you can discuss the extent to which you feel you know what I'm talking about. En tus grupos puedes discutir hasta qué punto puedes eh, identificarte con lo que estoy hablando. If you don't, that's fine. Y si no, está bien. Uh, it's my fault. <laughs> es mi culpa. Uh, if, if, and if you do, then uh, what do you feel that you're successfully living them out? Hmm? Pero, si, sí, si, sí, entonces, ¿qué haces para poder vivirlos de manera eh, exitosa? So, uh, after the break, after the, the groups have met, I'm very happy to to answer any questions. Después de esta parte de grupos, estaré feliz de contestar preguntas. You can ask me anything. Me puedes preguntar cualquier cosa. And I'm free not to answer you. <laughs> Estoy en la libertad de no responderte. But I probably will. Pero probablemente lo voy a hacer. Uh, but please feel free. Mm. Por favor, siéntanse libres. So thank you very much. Gracias. Thank you, thank you very much. Absolutely perfect. <laughs>